వెల్కమ్ టు హెల్తీ హోమ్ ఇవాళ మనం పప్పు చెక్కలని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాము ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి ఒక రెండు కప్పులు బియ్యం పిండిని తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో అరకప్పు నానబెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిశనగపప్పుని వేసుకుందాము ఇది రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక మూడు స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకుందాం తర్వాత నాలుగు స్పూన్లు వాము వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో రెండు స్పూన్లు జీలకర్ర వేసుకుందాం తర్వాత రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకుందాము మీకు మరీ స్పైసీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మరి కొద్దిగా కారం వేసుకోవచ్చు తర్వాత పది నుంచి పన్నెండు రెమ్మలు కరివేపాకుని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో వేడిగా ఉండేటువంటి ఆయిల్ని వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో వాటర్ని కూడా వేడ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి మనకి చపాతి పిండికి వచ్చేలాగా ముద్ద అయ్యేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా వేడిగా ఉంటాయి జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలాగా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొద్దిగా చిన్న చిన్న ఉండేలాగా తీసుకోవాలి చూడండి ఇలాగా చేసుకొని అన్నిటిని ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్కి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉండని ఎంత వీలైతే అంత పలుచగా ఒత్తుకోవాలి చూడండి ఇలాగ ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్ మనకి వేడిగా ఉందండి ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసి అన్నిటిని ఇలాగే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి చూడండి ఇలాగ వేయించుకోవాలి ఇలాగే అన్నిటినీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇంతేనండి ఎంతో రుచిగా ఉండేటువంటి పప్పు చెక్కలు మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇవి మనకి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి వీటిని కానీ మనం ఏదైనా ఒక డబ్బాలో కానీ గాలిపోకుండా స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇవి మనకి వన్ మంత్ వరకు క్రిస్పీగా ఉంటాయి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్